ഡയറക്ടലി <laughs> 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 Hugs and kisses to Tanga Kulisa and Kukku Pojo. Thank you. I don't know what I'm saying. I've missed a moment of moments. I've been doing this on the phone. I've been doing this on the video. 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 ഞാൻ അത് ഫോൺ എന്റെ നോട്ടം എപ്പോഴും അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കിയല്ല അവരോട് സംസാരിക്കാറ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എനിക്കത് മിസ് ആവുന്നത് പോലെ പോലും തോന്നാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂടുതൽ മൊമെന്റ്സ് എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ കിട്ടിയതായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാ എനിക്ക് കാര്യം നമ്മള് കൂടുതൽ ടൈം അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അതിനൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല നമ്മള് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ നമ്മള് നമ്മള് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഐ മീൻ ക്വാളിറ്റി ടൈം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി ടൈം കുട്ടികളുടെ കൂടെ കിട്ടാൻ ഒരു റീസൺ ആയത് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി തുടങ്ങി അതെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ കുട്ടികളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ കുട്ടികളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് വീഡിയോ എഴുതണമെന്നില്ല എല്ലാവരും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ളവർ ജഡ്ജ് ജഡ്ജ് ചെയ്യും ആ അപ്പൊ അത് പിന്നെ ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് യെസ് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ റീസണിങ് ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിനും അത് ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ റീസണിങ് ഉണ്ട് എന്റെ ശരിയായിരിക്കില്ല സ്നേഹയുടെ ശരി സ്നേഹയുടെ ശരിയായിരിക്കില്ല എന്റെ ശരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റേതായ രീതിക്കാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ശരികളും ഉണ്ടാവും തെറ്റുകളും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുമുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ശരിയാണല്ലോ അവര് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് അത് എന്റെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ സജഷനും ഞാൻ അത് കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി കുറ്റം പറയുന്നവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയും അതല്ല സ്നേഹം കൊണ്ട് കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നാവണം അല്ലെ എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസം ഞാൻ എപ്പോഴും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വേറൊരാള് പറയുമ്പോഴല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ലോ ആരും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളുടെ ലൈഫിൽ വരുത്താനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത് കാർത്തികയാണ് കാർത്തികയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് യു ഹാവ് എവർ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ദാൻ ദ ബർത്ത് ഓഫ് തങ്ക കൊലിസ് അത് ദാൻ ദ ബർത്ത് ഓഫ് തങ്ക കൊലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് മൂവി ഫസ്റ്റ് മൂവി റിലീസ് ആയത് ഫ്രൈഡേ റിലീസ് ആയത് അതൊരു ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു അതിൽ വലുത് മേ ബി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതെ കുക്കു ഉണ്ടായത് ലേബർ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജനിക്കുന്നത് എല്ലാം കണ്ടു ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അവർ കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി അതുപോലെ എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രൗഡ് ഒരു അച്ചീവ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് നമ്മൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ഇവളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു അപ്പം അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഒരു അച്ചീവ്മെന്റും കൂടെ ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഹീര ഹീര കെ എസ് ച
tango colisa from birth till now it will be very useful for a lot of new mothers njan angane specific aayittu ende pillarku inna saanam kodukanam inna saanam nannum angane oru saanam koduthittilla maybe time time le change cheyidondirikkum nammal aravu anusarichu naaru kittunna anusarichu nammal chalathu kodukkan paadilla chalathu kodukanam അതിന് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ അതുപോലെ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കാറുള്ളൂ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സ് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തിരിച്ചു കടിക്കാത്ത എന്ത് സാധനവും കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിള്ളേർ കഴിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പല കുട്ടികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല ഇത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ തങ്ക കുലിസിനെ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ എവിടെയും സർവൈവ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും അത് ടേസ്റ്റോട് കൂടി കഴിക്കുക അത് എന്താണെന്ന് അത് ആസ്വദിച്ച് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടാ കിളുത്ത് വരാത്ത തരത്തിലുള്ള എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും കഴിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറെയൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർ എല്ലാവരും വീട്ടിലോ അല്ല ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോഴോ അവർ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മള് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റാം തടയാൻ പറ്റാം പറ്റത്തില്ല പലപ്പോഴും അവർ സ്നേഹം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിക്കരുത് കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവർക്കും അത് ഇൻസൾട്ട് ആണ് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ കഴിക്കും അങ്ങനത്തെ മാത്രല്ല അപ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിക്കും എന്തൊരു റെസ്ട്രിക്ട് ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മദറാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്നത് നോർമൽ കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ കുട്ടികളെല്ലാം ഇതെല്ലാം കഴിച്ചല്ലേ വളരുന്നത് ഇവരെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും ഉള്ള നോ ഇതിപ്പോ നോർമൽ ആയി മാറിയതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള നോർമൽ എന്താണ് അതൊന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ശരിക്കും ഉള്ള നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ 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 നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിച്ച് വളരുന്നതാണ് സാധാരണമായ കഴിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ അസാധാരണത്തെ സാധാരണമാക്കിയേക്കാണ് ആൾക്കാർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സുദീപ ഭാസ്കരൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് സ്കൂൾ ഐ യു പ്ലാനിങ് ഫോർ താങ്ക പോലീസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്കൂള് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് അവർക്ക് പഠിത്തം അവർക്കൊരു ഭാരമായി വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ ആവശ്യമായിരിക്കരുത് പഠി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ ആവശ്യമായി മാറണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യമാവുന്നോടം വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അപ്പൊ പഠിത്തം എന്റെ ആവശ്യമല്ല അത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് അതെ അവരുടെ സർവൈവലിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അത് അവരുടെ ആവശ്യമായി വരണം അതുവരെ അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് ജെ പി ആണ് ജെ പി ചോദിച്ചു ഹായ് ചേച്ചി ഐ വാച്ച് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേസ് തങ്കപോലത്തെ ബാപ്റ്റിസം വീഡിയോ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇൻ യൂട്യൂബ് ഇന്ന് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈഗർ ടു നോ തങ്ക കുലസിന്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺസിനെ കുറിച്ച് പറയാവോ ലൈക്ക് വെൻ ഡിഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് വാക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്നേഹ അബൌട്ട് കുക്കു പോജോ നീ ആദ്യം പറഞ്ഞു കുക്കു കുക്കു ഭയങ്കര എല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചപ്പോ ആ സമയം പോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു വയസ്സ് കറക്റ്റ് ഒരു വയസ്സായപ്പോഴാണ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതും പള്ളി വന്നതും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാച്ച എന്ന പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു കുക്കു പിന്നെ അല്ലെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പാപ്പനെ എന്ത് വിളിക്കും പാപ്പ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുത്തി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കില്ലല്ലോ വിളിക്കണം വിളിക്കണം അതായത് പാപ്പ ഇരുത്തി പറഞ്ഞു മോനെ ചാച്ച ചാച്ച അങ്ങനെ ചാച്ച പിന്നെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ കുക്കുവിന്റെ എന്ത് പോജ എന്താ പോജ എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സെവൻ മന്ത്സ് ഉള്ളപ്പോ നടക
പല്ല് ഒരു വയസ്സാവുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് അങ്ങാണ്ട് പല്ലും വന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒന്നും അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആളല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മൊമെന്റ് അവര് 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 സേഫാണോ അവര് ഹാപ്പിയാണോ അവര് എൻഗേജ്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ നോക്കി യോ എന്റെ കൊച്ച് മറ്റേ കൊച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്റെ കൊച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല എന്റെ ആ കൊച്ച് കമന്റ് വീഴും ആ എല്ലാ കുട്ടികളും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ ടൈം ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിനും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു നാലഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ എല്ലാ പിള്ളേരും ഒരുപോലെയാവും ഒരുപോലെയാവും അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ ഇവര് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ അബി അബി എന്ന് വിളിക്കാറ് അല്ല അബി അബി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കാര്യം ഞങ്ങള് അബി ആ സമയത്ത് ഇടക്കരയായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഒരു അബി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അബിച്ചേട്ടൻ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അബിച്ചേട്ടൻ അപ്പൊ അബി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അബി അബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് ഇവര് അബി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം മമ്മി ഉമ്മീനെ ആദ്യം ഉമ്മി എന്ന് വിളിച്ചത് തങ്കവാ തങ്കമാണ് ഫസ്റ്റ് ഉമ്മി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മമ്മി ഇവള് ഓൾറെഡി മമ്മ എന്ന് വിളിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ അപ്പൊ എന്താ പിന്നെ എന്തായാലും മമ്മയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ മമ്മ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നെ എന്തായാലും അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഞാൻ തീരുമാനമാക്കി അപ്പം ഇവരുടെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇത് മമ്മി അല്ല മോമിയോ മമ്മി അത് മമ്മ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല മമ്മിയെ പറഞ്ഞ മമ്മിനെ ഞങ്ങള് മമ്മിനെ മമ്മ മമ്മി അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ മമ്മ ഇപ്പൊ അതിൽ ബെസ്റ്റ് കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കുക്കു ഉമ്മി എന്ന് വിളിക്കും തങ്കം മമ്മ എന്ന് വിളിക്കും മാറി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി നമ്മുടെ ഗേൾസിന് കൂട്ടായ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ബേബീസ് കൂടി ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവക്കൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോ രണ്ടുപേരും ആണ് ഒരു രസമല്ല അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇവര് നാല് പേരും കൂടെ കളിക്കുമ്പോ അവരുടെ സ്നേഹം കാണുമ്പോ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ രസത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല അത് നമ്മള് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് അവര് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൂട്ടല്ലേ അവര് വലുതായി കഴിയുമ്പോ അവര് തമ്മിട്ട് ഒരു കൂട്ടും ഒരു സഹായമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നാ പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടാകും ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമിന് ഭയങ്കര സഹായമായിരിക്കും രണ്ടാമത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ രാജനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഇവളുടെ ഇവളുടെ പക്ഷെ ഭയങ്കരായിരുന്നു രണ്ട് സി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇവളുടെ ഇവളുടെ നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ഈ നോർമൽ ഡെലിവറിയില് ഇപ്പൊ എല്ലാരും എപ്പിഡ്യൂറലൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണല്ലോ നോർമൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ഇവൾ എപ്പിഡ്യൂറൽ പോലും എടുക്കാതെയാണ് എപ്പിഡ്യൂറൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേദന അറിയത്തില്ല എപ്പിഡ്യൂറല് പോലും എടുക്കാതെയാണ് എല്ലാ രണ്ട് ഡെലിവറി നടന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ത്രീ ത്രീ അവേഴ്സിലാണ് രണ്ടു പേരുടെയും ത്രീ അവേഴ്സില് പെട്ടെന്ന് നടന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് നെറ്റ് സാൻഡ്രോ ചേച്ചി ഐ എം എ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് യു ഐ ഓസ ഫ്രം പാലക്കാട് യു ആർ ദി ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ടു ഓൾ അതർ മദേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇത്രയും എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആവുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും സിമ്പിൾ ആണ് അത് നമ്മള് വേറൊരാളെ നോക്കി കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ഇത്ര നാളും നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഗേളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോ തങ്കകൊലിസിന്റെ അമ്മയായിട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ആ പേഴ്സ്പെക്ടീവ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ഇന്നും എല്ല ഒരാള് തന്നെയാണ് എനിക്കും എനിക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ചുറ്റുപാടിനാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങള് കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റം വരും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കമ്പാഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ പിന്നെ എനിക്ക് മേജറായിട്ട് വല്ല ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഡി പണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ഉപദേശിയായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവോൾവ് ആവുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ പല തോട്ട് പ്രോസസ് മാറും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറും നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അൺലേൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ലേൺ ചെയ്ത
അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പഴാണ് കൊറച്ച് അഹങ്കാരി സീരിയസ് ടൈപ്പ് ട്വിൻസ് അല്ല കാർത്തിക ഗോപിനാഥ് ട്വിൻസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള മൊമെന്റ് കുറച്ച് മൊമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമോ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ഫാമിലി എപ്പോഴും ട്വിൻസിനെ വേണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ചേച്ചി കിട്ടിയ സന്തോഷമായി ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ ട്വിൻസ് അത് നമ്മള് യൂണിവേഴ്സ് കോൺസ്പയസ് എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല നടക്കാത്തത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എല്ലാം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുപോലെ നടന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ട്വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രേ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്ദു എസ് നായർ സാന്ദ്ര ചേച്ചിയും വിൽസൺ ചേട്ടനുമായുള്ള ക്യൂ എൻ എ വേണം റോസ്മേരി ജോർജ് വിൽസൺ ചേട്ടൻ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഹസ്ബൻഡ് ആണോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് കുത്തിത്തിരിപ്പ് അല്ലാട്ടോ ചേച്ചി ആർ ജെ വീണയുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ കൊണ്ട് നല്ല നല്ല വിദ്യായിരുന്നു താങ്ക് യു അത് അശ്വൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിലേക്ക് കയറാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിൽ വെക്കത്തില്ല കൂടുതലും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതലും വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത് ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ലോൺലി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്നെ വിട്ട് ആരെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എന്താ തോന്നിയിരിക്കുന്ന സ്കൂളിലും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ എന്തോരം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയോ ഒരു കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ആ പക്ഷെ ആരെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരോടെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല കൊറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആകെ ഒരു മൂന്നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവും ചേച്ചിക്കാണ് ഒരു ഒരായിരം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടേ ചേച്ചി വെക്കുള്ളൂ ആരും അധികം ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നോടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് പപ്പയോടും മമ്മിയോടും ഒക്കെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അതെ അത് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റേ വെക്കാറുള്ളൂ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം അത് ഐ നീഡ് ടു ഹീൽ ദാറ്റ് ആർദ്ര വിനോദ് സ്നേഹ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും മിസ്ചീഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവസാനം സാൻഡ്ര ചേച്ചിയെ വഴക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രേസിയസ് തിങ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ ചെയ്തത് വിച്ച് യു കെൻ നെവർ ഫോർ ഗെറ്റ് ഒരു ഒരു തരത്തിലെടി ഞാൻ പറഞ്ഞെടി ഒന്ന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ടൂ ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ ഞങ്ങള് ചെന്നൈയില് ആണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആരും അറിയാതെ പോണ്ടിച്ചേരി പോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു പോണ്ടിച്ചേരി അപ്പൊ ഞാനും സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ റൂംമേറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആഷിയാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരുടെ പോണ്ടിച്ചേരി പോയി ഞങ്ങളുടെ ഗതി കേടിന് അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആ മാനേജ്മെന്റിൽ തന്നെ കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ കണ്ട് നേരെ കോളേജിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ആകെ ജഗപുകയായി പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങളെ പപ്പ ഇല്ലേ എല്ലാത്തിനും കൂടും പപ്പ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പപ്പ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ അവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അറിയത്തും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാരന്റ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പോയെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മള് ബാംഗ്ലൂര് പോയതും അത് നല്ല രസം ഞങ്ങള് പേരുവിട്ടു ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ കോബ്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അതിനകത്ത് മർഫി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മർഫി മർഫിനെ ഇപ്പൊ
നെക്സ്റ്റ് ഇഷാനീസ് വണ്ടർലാൻഡ് ഒരു കുഞ്ഞിന് പത്ത് ആയ ആയമാരുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്താണ് ചേച്ചിയെയും പേളിയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നത് പാരന്റിങ്ങിൽ ചേച്ചി നേരിട്ട് ചാലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ബാല്യത്തിൽ കിട്ടാതെ പോയ എന്ത് തങ്കക്കൊലുസിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീരെ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ അല്ല കുഞ്ഞ് ഇനി പിള്ളേരെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഒരാളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പല ആളുകൾക്കും പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാവൽ സിഗ്നസും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചുമ്മാ വശം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്നാ നമുക്ക് അവിടെ പോയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ മമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ പിന്നെ ഇവര് നോക്കാനും ആളുണ്ടായിരുന്നു തീരെ കുഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് സിനിമയെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മാറി പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത എന്താണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെളി കളിക്കണം മഴയത്ത് കളിക്കണം എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എനിക്ക് എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചേക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നീ ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് അജ്മാൻ ബീച്ചിൽ പോയി ഓടി കളിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ബീച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അതായത് തീരെ കുഞ്ഞാ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ വരെ ബോർഡിങ്ങിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവരതൊന്നും സമയമില്ല ഒരു കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ബോർഡിങ് നിന്നോണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടം എനിക്ക് എപ്പോഴും ജനലുകളൊക്കെ കാണുന്ന ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് കൂടി നോക്കി ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നോക്കി പാപ്പയും മാമി വരുന്നുണ്ടോന്നൊക്കെ അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോ സങ്കടമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഇപ്പോഴും കാണാം നമ്മള് തൃശ്ശൂർ വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോ മിഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ അവിടെ ആ ജനലിന്റെ അവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പിടിച്ച് റോഡിലൂടെ നോക്കി നിൽക്കും പപ്പയും പപ്പയും മിക്കപ്പോഴും വരും ഞങ്ങളെ കാണാനൊക്കെ അല്ലെ സാറിയുടെ സൺഡേ ഒക്കെ വരും എന്നാലും നമ്മള് കുഞ്ഞല്ലേ എന്റേതായ ഒരു വിഷമമുണ്ട് അതെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ജേവി അല്ല അല്ല അതിനു മുമ്പ് ടു സ്നേഹ സ്നേഹക്കും രാജനും യു എസിൽ എന്താണ് ജോലി രാജ് ജൻഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാന് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ടാക്സ് ടാക്സ് ജെവി ഹായ് ചേച്ചി ഈ വ്ളോഗിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ഫാമിലിയുടെ ഫാൻസ് ആണ് ലവ് യു കുട്ടികളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അവർ പക്ഷെ അത് അറിയുന്നില്ല നമ്മളും അറിയുന്നില്ല നമ്മളും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു പാർട്ടായി മാറി പോവാണ് ചില സമയത്ത് കുക്കു എന്നോട് പറയാം മമ്മി ഇത് വീഡിയോ എടുക്ക് വീഡിയോ എടുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കും പറയാം അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല ഇന്നലെയാണ് പപ്പയായിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു മമ്മി വീഡിയോ എടുക്കും വീഡിയോ എടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വീഡിയോ എടുക്കും മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അവരുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാം കാണാൻ ഇഷ്ടാ അത് വീഡിയോ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കും അവർ കളിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവര് സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ ഒരു കണക്കിന് നോക്കുമ്പോഴേ ഇതൊരു ആൽബമാ നമ്മള് നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മമ്മി ആ ഞാൻ അന്ന് എന്താ ചെയ്തത് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കും ഇതാണ് മോൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മനോജ് കെ എൽ ഡി തങ്കവും പുൽസവും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ആകെപ്പാടെ അവർ പിരിഞ്ഞു നിന്നേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇവര് രണ്ട് ട്വിൻസ് ആയത് കാരണം എന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഒരാളെ തന്നുള്ളൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പൊ തങ്കത്തിന് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ല രണ്ട് നാനൂറ് രണ്ട് മുന്നൂറായിരുന്നു അവള് രണ്ട് നാനൂറായിരുന്നു കുൽസു അപ്പം കുൽസൂനെ എന്റെ കൈ തന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ കൊണ്ട
തങ്കത്തിന്റെ മുഖവും തങ്കത്തിന്റെ എനിക്ക് ആ കമന്ന് കിടക്കുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കാൻ മേല അതേ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേൽ ഇങ്ങനെ കമന്ന് അടിച്ചിങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്ന തങ്കത്തിന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരും അതുകൊണ്ട് ഉത്സവം തങ്കവും കൂടെ പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ദ ലോസ് ഡ്രീം എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ സാൻഡ്രോട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം വ്യൂവറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും കുത്സുവിനെ കൂടുതൽ കൊഞ്ചിക്കുന്നത് ഇത് പരിഗണന മറ്റേ ഇതേ പരിഗണന മറ്റേ കുട്ടിയും അർഹിക്കുന്നില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നൽകാത്ത കുത്സു കുറച്ചുകൂടെ ചൈൽഡിഷ് ആണ് തങ്കം ബോൾഡ് ആണ് എന്ന് എല്ലാം അറിയാം സ്റ്റിൽ കാണുമ്പോൾ വിഷമം വരും പിന്നെ സാൻഡ്രോയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പോലും പറഞ്ഞു കുത്സുവിനോട് പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പാവം തങ്കം ഒതുങ്ങിപ്പോയ പോലെ ആ കുട്ടി പണ്ട് സാൻഡ്ര പറയാം ഞാൻ ഈ ത്രീ വീക്സിൽ വന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ചേച്ചി കൂടുതലും തങ്കത്തിനെ കൊഞ്ചിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം തങ്കത്തിനെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കും കൊഞ്ചിക്കും കാര്യം താങ്കൾ ഇപ്പോഴും അമ്മ 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 എന്ന് വിളിച്ച് എടുത്തോണ്ട് നടക്കുന്ന ടൈം കുത്സു ആരും എടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഓടി കളിക്കും എല്ലാവരുടെ കൂടെ കളിക്കും എല്ലാവരുടെ കൂടെ കുത്സു പോകും കുത്സു പോകും തങ്കം പോവില്ല പോവില്ല തങ്കം എന്റെ കൂടെ മാത്രമേ മാത്രം നിക്കോളൂ അമ്മ ഭയങ്കര അമ്മയാണ് ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന തങ്കത്തിനെയാണ് കൂടുതൽ കൊഞ്ചിക്കാറ് ആ പക്ഷെ വീഡിയോസിൽ വരുമ്പോ എനിക്കറിയില്ല വീഡിയോസിൽ വരുമ്പോ തങ്കം വീഡിയോ ഫോൺ ഓൺ ആക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേക്കും അവള് പോകും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതൊന്നും പക്ഷെ പുലിസ് നിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വീഡിയോ കുലിസും അതെ കുക്കും അതെ അവർക്ക് വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവര് കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആവും അത്രേ ഉള്ളു അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയോട് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം ഏത് അമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളെടുത്തോട്ട് അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതൽ കാണിക്കും കുത്സു അങ്ങനെ കുത്സു അങ്ങനെയാണ് കുത്സുവിനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെ പലരും നമ്മളെ വന്ന് കാണാൻ വരുന്നവരും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും എല്ലാ എല്ലാവരും ആരാണെങ്കിലും കുത്സു പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാവൂ എല്ലാവരുമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ കൂടെയും പോവും തങ്ക അങ്ങനെ പോവില്ല തങ്ക എത്ര വിളിച്ചാലും എത്ര സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചാലും പോവില്ല തങ്കത്തിന് വിശ്വാസം വന്ന് തങ്കത്തിന് അത്രയും കാര്യമായെങ്കിൽ മാത്രമേ തങ്കം പോവുള്ളൂ 